，快看，姐姐用力了。差点被吃了。遇到危险，不是依附强者，就是往后退缩。小楚神的胆识真是令本尊大开眼界、嗯。我那是打不过吗？我刚才是突然一下没回过神来。你灵力低微也就算了，你这一万年都在做什么？连最基本的招式都不会，他们只是低等魔族。别教训我了，你不是说这有你的灵力结界吗？那魔族怎么闯进来的？不但你亲历魔族，哪能算得上是修炼？明日辰时，我助你打开神脉。太好了，等我神脉一开，定会让你好看。我现在十分清醒，可以上课了。<笑>刚才说到灵力分三等，等等，你刚才教我说灵力分三等，怎么没有提到魔力啊？因为魔力，并非天地而生的一种灵力。当年玄一和你一样，身负混沌之力，是混沌主神的下一任继任者。既然天地间并无魔力，那么玄一怎么变成魔尊的？魔族又是从何而来？七万年前，玄一不满祖神的治世之法，还未继承主神令语，便争夺主神之位。可是，在濒临溃败之时，他突然违背天道，强行吸取战死神兵身上的煞气。那一股股煞气，与他体内的混沌之力相融，最终变成了可吞噬万物的魔力。而下界中，心怀邪念之人也照此法修炼，皆变成了他的属下。至此，魔族降世。原来魔族是这么来的。祖神打败玄一之后，也破碎虚空而去，最后的气息运化了你，成为了新的四大真神之首。我知道，我生来便肩负着运化天界、神界，还有未出现的人间界的责任。不是都说了吗？能力越大，责任越大。我能力就这么一点点，我看还是你、志阳还有天启，你们运化这世间比较合适。所以，你要学？不是我不想学，你不是也说了吗？我神脉未开。我会以外力击打你的神脉，至于开不开，还是要看你自己。你要做什么？放松。你不是又要找借口修理我吧？有感觉吗？没有啊。没感觉。收了你的灵液，我不会啊，我太难受了，灵力太多了。再这样下去，你会走火入魔的。他，快想办法！我这么年轻，我还不想死。
闭眼，我祝你疏通灵力。我来教小殿下修行。白珏呢？呃，神尊他病了。病了？嗯。严不严重？我进去看看。呃，不不不不，呃，就就就是个风寒，还有些咳嗽。神尊也是不想过了病气给你吗、嗯？我听天启说啊，我神脉初开，如果不分昼夜刻苦练习，定能修为大涨，并且能事半功倍。怎么你说，在这个节骨眼上病了？不知道还以为装病呢、嗯，小天下，我们还是快去修炼吧。你也不想神尊生这病，还操心你的修炼，对不对？啊，对。小天下，你真的不能进去。小天下，小天下，神尊真的病了。小天下。我这叫以其人之道还治其人之身。你神脉这么弱，你真生病了？闹够了没有？对不起啊，我我我以为以为每个人像你一样爱睡懒觉。不好意思啊。出去。竟然还冤枉我家神尊。